ஹலோ சார் சொல்லுங்க சார் நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு சார் சொல்லுங்க இது சார் ஆக்சுவலா என்ன ரெக்குயர்மெண்ட்னா ஒரு டெக்னிக்கல் ரெக்குயர்மெண்ட் தான் ஸோ நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சவுண்ட் நாலேஜ் இருக்கும்ன்றனால சரி உங்கள்கிட்ட ஒரு ஐடியா கேட்கலாம்னு சொல்லிட்டு கால் பண்ணேன் சொல்லுங்க இப்போ வந்து ரெக்குயர்மெண்ட் என்னன்னா ஒரு ஒரு பல்க் டேட்டா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஒன் ஒரு ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டேட்டா இருக்கு சார் ஒரு சோர்ஸ்ல இல்ல எதுல இருக்குனாக்க ஆர்டிஎஸ் ல இருக்கு ஏடபிள்யூஎஸ் ஆர்டிஎஸ் ல ஓகே அது வந்து பாத்தீனா டே 0 லோட வந்து பண்ணனும் எதுக்கு பண்ணனும்னா சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் பண்ணனும் எதுக்கு பண்ணனும்னா சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் பண்ணனும்னா புரியல மைக்ரேட் பண்ணனும் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்க்கு ஆமா சார் ஆமா டேட்டா சோர்ஸ் வந்து ஆர்டிஎஸ் ஓகே டார்கெட் வந்து சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஓகே இது நாங்க எப்படி எடுத்து போறோம்னாக்க அதுல சில டிரான்ஸ்மிஷன் அப்ளை பண்ணுவோம் ஈடிஎல் process அப்ளை பண்ணுவோம் middle ல ஓகே அதுக்கு சில டூல்ஸ் இருக்கு இப்போதைக்கு நாம ரெக்கமெண்ட் டூல் வந்து டாலன்ட் டூல் வைக்கிறோம் உள்ள ஓகே இதுதான் சார் end to end requirement இதில் ஒரு ஆர்கிடெக்சர் இப்போ நம்ம ஒரு டிசைன் பண்ணோம்னாக்கா ஒரு ஹை லெவலில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து இதில் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஒரு ஆர்கிடெக்சர் டயக்ராம் போட டயக்ராம்னா லைக் டிசைன் ப டிசைன் பிளானை கொடுக்கும்போது சார் நான் சொல்கிறது புரிஞ்சா சார் இல்லை நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா ஒரு டேட்டா இருக்குது அதை தூக்கி எதுக்கு போகணும் என்னது 
மைக்ரேட் பண்ணணும் ஆமா சார் மைக்ரேட் பண்ணணும் சாரி இதுல வந்து என்னன்னா டேட்டாபேஸ் மைக்ரேஷன் தான் இது வந்து பீடு ஆமா சார் அதாவது AWS RDS வந்து சோர்ஸ் அங்க இருந்து நம்ம சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்க்கு டே ஜீரோ மொத்த டேட்டாவையும் அனுப்பிச்சிருவோம் சரிங்களா அந்த ஆர்டிஎஸ் வந்து என்னன்னா ஓடிஎஸ் ஆக்ட் ஆகுது அது வந்து எப்படின்னா லைக் அந்த ஓடிஎஸ் தெரிஞ்சா சார் லைக் அந்த ஓலாப்னு சொல்லுவாங்கல்ல சரி ஓஎல்டிபி டிரான்சாக்ஷன் டேட்டாபேஸா இருக்கு சரி இப்போ சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்க்கு அது அனுப்ப போறோம் அது வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து எவ்ரி டே வந்து ஒரு பேட்ச் ஷெட்யூல் பண்றோம் அந்த பேட்ச்ல அன்னைக்கு வந்த டேட்டா மட்டும் இன்கிரிமெண்டல் லோடு போகும் டே ஜீரோ மட்டும் மொத்தமா ஒரே தடவை இப்ப எக்ஸிஸ்டிங்கா சோஃபார் என்னென்ன ரெக்கார்டு இருக்கோ எல்லாத்தையும் மூவ் பண்ணிருப்போம் இதுக்கு ஒரு டிசைன் பண்ணோம் சார் நம்ம இப்ப வந்து இது வந்து பியூர்லி வந்து டேட்டாபேஸ் மைக்ரேஷன் தானீங்க இது மைக்ரேஷனுக்கு வந்து என்ன டிசைன் பண்ண போறீங்க வந்து எந்த எந்த மை எந்த டேட்டாபேஸ்ல இருந்து எந்த டேட்டாபேஸ்க்கு மைக்ரேட் பண்றீங்கன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும் ஓகே ஆர்டிஎஸ் வந்து சேல்ஸ் ஃபோர் சார் நம்ம ஆர்டிஎஸ்ல வந்து எந்த இது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க இப்போ வந்து AWS RDS இல்ல இல்ல ஆர்டிஎஸ்ல வந்து என்ன டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க MySQL சார் MySQL ஓகே MySQLல வந்து நீங்க வந்து எதுக்கு போனும் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் போறோம் ஆமா சார் ஓகே சேல்ஸ் ஃபோர் போனா சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து அது டிசைன் அப்படினு சொல்றத விட ஸ்டெப் வந்து என்னன்னா ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணனும் அப்படினா எவ்வளவு இது வந்து டேட்டாபேஸ் மைக்ரேஷன் சர்வீஸ் இருக்குல டிஎம்எஸ் ஆமா சார் டேட்டாபேஸ் மைக்ரேஷன் சர்வீஸ் இருக்கு ஆமா டிஎம்எஸ் டிஎம்எஸ் தான் நீங்க வந்து மெயினா யூஸ் பண்ணி ஆகணும் டிஎம்எஸ்னா அது கொஞ்சம் கிளியரா சொல்லுங்க சார் டேட்டாபேஸ் இருங்க அது நம்ம எடுப்போம் சார் நம்ம ஆனா டேட்டாபேஸ் மைக்ரேஷன்ஸ் அது ஒரு தனி சர்வீசஸ் ஆமா இங்க பாருங்க இங்க இருக்கு டேட்டாபேஸ் மைக்ரேஷன் சர்வீஸ் என்ன தனியா இருக்கு நீங்க அந்த டேட்டாபேஸ் மைக்ரேஷன் சர்வீஸ் வந்து யூஸ் பண்ணனும் ஏனா அது வந்து என்ன பண்ணனும் அப்படினா நான் தனியா எடுக்கறது இங்க இருந்து எந்த டேட்டாபேஸ்ல இருந்து எந்த டேட்டாபேஸ்க்கு வந்து இங்க வந்து மைக்ரேட் பண்ணிரும் அதாவது AWS குள்ளே இருக்குறது வந்து அதுக்குள்ள மைக்ரேட் பண்ணனும் இல்ல வந்து வெளிய ஆன் பிரமிசஸ்ல இருந்து நீங்க இங்க பண்ணனாலும் பண்ணனும் இதை என்ன பண்ணுவோம்னா மெயின் கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎம்எஸ் சர்வீஸில் வந்து உங்களுக்கு சோர்ஸும் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் இப்போ சோர்ஸ் வந்து எம்எஸ் எஸ்கேல் ஆமாம் சார் உங்களுக்கு சென்ஸ் ஃபார் ஓ சாரி மைசிக்கல் இப்போ மைசிக்கல் உடைய டேட்டா மாடலும் வந்து இப்போ சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் டேட்டா மாடல் வந்து வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ இதை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சோர்ஸ் சிஸ்டத்தை எடுத்துக்கிறோம் சோர்ஸ் இது இன்பெட்டிவ்னு வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் பை இது மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு பிறகு வந்து டெஸ்டினேஷன் ஓகே இது வந்து சோர்ஸ் சிஸ்டம் உங்களுடைய எம்எஸ்எஸ் மைசிக்கல் ஓகே மைசிக்கல் இங்கே வந்து இதுக்கு இதுக்கு உண்டான உங்களுக்கு யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டு எல்லாமே உங்களுக்கு வேணும் இப்போ டிஎம்எஸ்ங்கிறது உங்களுடைய சர்வீஸ் டேட்டா மைக்ரேஷன் சர்வீஸ் இப்போ டிஎம்எஸ் இந்த டிஎம்எஸ் என்ன பண்ணோம்னா இங்கே ஒரு ஸ்டாண்ட் பை மிஷின் மாதிரி ரன் பண்ணிக்கிறோம் அது அங்கே இன்னொரு இன்ஜினியரிங் அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை ஓகே இங்கே வந்து எகைன் வந்து இங்கே சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஸோ உங்கள்கிட்ட இருக்க வேண்டியது என்ன என்ன அப்படின்னா மையஸ்கேல் யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டு இருக்கணும் இப்போ சேல்ஸ் ஃபோர்ஸோடைய யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டு இருக்கணும் இது ரெண்டையுமே வந்து ரெண்டையுமே நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே மையஸ்கல் வச்சுருக்கீங்க இங்கே வந்து சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிடணும் சார் இப்போ வந்து மையஸ்கியூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏடபிள்யூஎஸ் நெட்ஒர்க்கில் இருக்குது சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து அவுட் ஆஃப் ஏடபிள்யூஎஸ் நெட்ஒர்க்கில் இருக்குது டேட்டா எல்லாமே இன்டர்நெட்டில் தான் மூவ் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம செக்யூரிட்டி எப்படி சார் எடுத்துகிட்டு வரலாம் இல்லை இல்லை நீங்கள் எதுவும் பண்ண போகிறது கிடையாது இந்த டிஎம்எஸ்ஸை வந்து என்ன பண்ணணும்னா இங்கேருந்து இங்கே காம்பிகர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டிஎம்எஸ் சர்வீஸ் இங்கே காம்பிகர் பண்ணும்போது நான் வேணால் உங்களுக்கு உனக்கு தனியாக கிளாஸ் ஒன்று எடுக்கிறேன் இது ஏன்னா இப்போ ஒரே இதில் இது பண்ண முடியாது அது ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரியே நம்ம போகணும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் சார் அதாவது இப்போது 
உங்களுடைய ஃபேஸ் மட்டும் தான் எனக்கு வருது மேபி யூடியூப்ல ஓ சாரி சாரி இருங்க 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 நான் இது சரி வெளியெடுத்துட்டு போறோம் இல்ல இல்ல நீங்க உள்ள உள்ள இருந்து உள்ள எடுத்தாலும் சரி இல்ல உள்ள இருந்து வெளியே எடுத்தாலும் சரி நீங்க வந்து வந்து ஏடபிள்யூஸ்ல வச்சிருக்கீங்க டெஸ்டினேஷன் தான் நீங்க வெளியே எடுத்துட்டு போறீங்க சோ இந்த ஏடபிள்யூஸ் மைக்ரேஷன் சர்வீஸ் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இங்க பாருங்க ஸோ இது டிஎம்எஸ்ங்கிறாங்க இந்த டிஎம்எஸ் சர்வீஸ் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து உங்களுடைய மையஸ்கியல் இப்போ இந்த சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆன் ப்ரிமிசஸ் வச்சுருக்கீங்களோ இல்லை வந்து க்ளவுடில் வச்சுருக்கீங்களோ அது ப்ராப்ளம் கிடையாது ஆனால் என்ன ஒன்று இந்த ரெண்டுக்குமே வந்து உங்களுக்கு வந்து இது வேணும் ஹலோ சொல்லுங்கள் இந்த ரெண்டுக்குமே வந்து உங்களுடைய அக்சஸ் வேணும் உங்களுக்கு வந்து அக்சஸ் இருக்கணும் ஆமாம் அக்சஸ் இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் டிஎம்எஸ் சர்வீஸை எனேபிள் பண்ணீங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து இங்கே கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் இங்கே ஒரு ஸ்டாண்ட் பைனு சொல்லுவாங்க ஸ்டாண்ட் பைனா ஸ்கீமா கம்ப்ரேட்டர் ஸ்கீமா டூல்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த ஸ்கீமா வேற இங்கே ஸ்கீமா வேற மைய ஸ்கீல் ஸ்கீமா வேற சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஸ்கீமா வேற ஸோ இதை எல்லாமே பிளான் பண்ணி என்ன பண்ணணும் இந்த ரெண்டுக்கும் கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும் இருக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் அதை நம்ம வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் வெரிஃபை பண்ணிக்கிட்டு என்ன பண்ணா இங்கேருந்து டேட்டா வந்து இங்கே எடுக்கும் எடுத்து எல்லாத்தையுமே இங்கே போட்டு ஆஃப்டர் இங்கே வந்து கரெக்டாக எழுதின பிறகு தான் அதாவது சேல்ஸ் ஃபோர்ஸில் நீங்கள் கரெக்டாக எழுதின பிறகு தான் இந்த இது வந்து ஃபைனல் ஆகும் இந்த ஜாப் வந்து ஃபைனல் ஆகும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த இடையில் நம்மளாக மாற்றம் இல்லையா மாற்றும் போது ஏகப்பட்ட கரெக்டாக அந்த டேட்டா மாடல் மாறுது வேறு இடத்துல இது பண்ணுறோம் ஒரே ஏதோ ஒரு இடத்துல இடர் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு பெரிய சிரமம் இது வந்து அப்படி கிடையாது எல்லாமே டேக்கர் பண்ணிக்கிறோம் கரெக்டாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆனால் தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜாப்பே வந்து முடியும் இந்த கான்செப்ட் வந்து இன் பிட்வீன் இது வந்து டிஎம்எஸ் சர்வீஸு இது வந்து காஸ்ட்லி காஸ்ட் தான் அதை ஃப்ரீலாம் கிடையாது டிஎம்எஸ்ஸு ஸோ டிஎம்எஸ்ஸில் வந்து நீங்கள் ரெண்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் எனேபிள் இதுதான் உங்களுக்கு வந்து சரியான சொல்யூஷனாக இருக்கும் எய்தர் ஒன்று வந்து நீங்கள் க்ளவுடில் இருந்துச்சுன்னா இப்போ அது வந்து ஒன் டைம் நம்ம எல்லாத்தையும் மூவ் பண்ணிடுறோம் சார் அதுக்கப்புறம் ரெகுலராக அந்த ஆர்டிஸ்லேருந்து தான் நம்மளுக்கு வரப்போகுது அதை ஷெடியூல் பண்ணணும் கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு அப்படின்றதோ அதை பண்ணிக்கலாமா சார் நீங்கள் தான் கம்ப்ளீட்டாக மூவ் ஆயிடுறீங்கல்ல சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் மூவ் ஆயிரம் மறுபடியும் இல்லை பழைய டேட்டா எல்லாத்தையும் மூவ் பண்ணிடுறோம் இப்போ வரக்கூடிய இப்போ இன்க்ரிமெண்ட் டேட்டா எல்லாத்தையும் மறுபடியும் அங்கேருந்து நம்ம அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்ளை பண்ணி திருப்பி லோட் பண்ணுறோம் இல்லை பழையபடியே எது மையஸ்கில் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கல்ல மையஸ்கில்லேருந்து சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்க்கு வந்துடுறீங்கல்ல புதுசா <laughs> 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 நடந்துட்டு இருக்கும் 
அப்போ அடிஷ்னலாக சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்க்கு அது டவுன் ஸ்ட்ரீமாக ஆக்ட் ஆகுது இதுக்கு நம்ம ஒரு பேட்ச் ப்ராசஸிங் மாதிரி செட் பண்ணி விட்டுறோம் எவ்ரிடே இத்தனை டைமுக்கு நம்ம பண்ணி விட்டோம்னாக்கா அது கம்ப்ளீட் ஆகிடணும் அந்த இன்க்ரிமெண்ட் டேட்டா மட்டும் அது வந்து நீங்கள் தனியாக தான் அதை பண்ணி ஆகணும் எழுதி ஆகணும் இதுக்கு இந்த இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு ஏடபிள்யூஎஸ் டிஎம்எஸ் நீங்கள் சொல்கிற கான்செப்ட் புரியுது எனக்கு ஆனால் இவங்க வந்து மேலே தலைமை என்ன சொல்லுதுன்னா நம்ம வந்து ஒரு இடிஎல் டூல் வச்சிடலாம் இடிஎல் டூல் வச்சுட்டு இடிஎல் இடிஎல் சார் ஓகே ஓகே இடிஎல் டூல் உள்ளே வச்சிடலாம் இடிஎல் டூல் உள்ளே வச்சுட்டு நம்ம புல் அண்ட் புஷ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வேணா அப்ளை பண்ணி விட்டுடலாம் அப்படின்றாங்க ம் அதுவும் கரெக்ட் தான் ஏடிஎல் டூல் வந்து டேலண்ட் மாதிரி வச்சுக்கலாம் டேலண்ட் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வர வர இப்போ மையஸ்கியில் வர வர நீங்கள் வந்து சேல்ஸ் ஃபோர்ஸுக்கு வந்து அனுப்பிச்சிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஆ சார் இப்போ இந்த டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா டயக்ராம் வந்து கொடுத்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ எனக்கு ஒரு ஐடியா இப்போ வந்து ஜென்ரலாக ஜஸ்ட்டு இல்லை சோர்ஸ் இது டார்கெட் எதுன்னு போட்டு கொடுத்துட்டுனா அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து கன்வீன்ஸ் ஆக மாட்டாங்க ஒரு டீட்டெயிலாக ஓகே இது வந்து ஒர்க்கபிள் சொல்யூஷனாக ஃபீஸபிளாக இருக்கும் எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும் ஒரு ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஒரு எஸ்டிமேஷன்ஸாக நம்ம தரணும்னா ஒரு ஒரு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் சார் உதாரணத்துக்கு ஒரு பத்து மில்லியன் ரெக்கார்ட் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணால் என்ன மாதிரி மாடலில் ப்ராசஸ் பண்ணலாம் பேரலல் எஜுகேஷன் இல்லை வந்து சீக்வன்ஸ் எஜுகேஷன் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் ஏதாவது ஒரு ஐடியா ஒரு பண்ணலாமா அதுதான் இல்லை நீங்கள் எப்படி டேலண்டில் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்களா இல்லை வெளியே மைக்ரேஷனில் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்களா இல்லை சார் டேலண்ட்டு இல்லை உங்கள் டிசைன் டிசைனுங்கும் போது டிசைன் வந்து இங்கே பாருங்கள் டேட்டா மைக்ரேஷன் டிசைனை போடுங்க டேட்டா பேஸ் டிசைனை போடும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டப்பா டப்பாக தான் போட்டு நீங்கள் வந்து காமிக்க வேண்டியிருக்கும் அவங்க கிட்ட டிசைனை போட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் டிசைன் டாக்குமெண்ட்னா இந்த மாதிரி தான் போடுவாங்க அந்த மாதிரி கே டப்பா டப்பாக போட்டு உங்களுக்கு வந்து இது காமிப்பாங்க அது எவ்வளோ நான் என்னென்ன காம்பனுட்டு எங்கேருந்து எங்கே ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் காமிப்பாங்க அப்போ வந்து நீங்கள் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் இந்த பாயிண்ட்ஸ் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னா எப்படி சொல்லுவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு பியூஎஸ்சி மாதிரி எதுவும் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தான் சொல்ல முடியும் பியூஎஸ்சி மாதிரி ஏதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஓகே இது வந்து இவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து இவ்வளோ டைம் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து சொல்ல முடியும் ஓகே இப்போ என்னென்ன பாயிண்ட் நான் மைண்டில் வச்சுக்கலாம் சார் இது நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அது ஒரு ஐடியா தான் கிடைக்குமா சார் இதெல்லாம் நீங்கள் மைனன்ஸில் மைண்டில் வச்சு தான் இந்த இதை நம்ம டிசைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறது உதாரணத்துக்கு மேப்பிங் உதாரணத்துக்கு டேட்டா மாடலிங் அப்புறம் வந்து ஸ்டேஜிங் எதனா வைக்கலாம் அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் சார் இல்லை அந்த ஸ்டேஜிங் வந்து இங்கே பாருங்கள் இது தான் உங்கள் பழைய லெவலில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது இங்கே பாருங்க சோர்ஸ் சிஸ்டம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஸ்டேஜிங் ஏரியா வச்சுக்கிட்டு லோட் பண்ணும் ஏன்னா ஏன்னா ரைட் பண்ணுறீங்களா சார் ஸ்க்ரீன் எதனா ஷேர் பண்ண முடியுமா ஸோ ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறியா இந்த ஒரு நிமிஷம் இங்கே பாருங்கள் இது நான் டவுன்லோட் பண்ணேன் இங்கே இங்கே தான் இங்கே இருக்குது இங்கே பாருங்கள் டேட்டா பேஸ் மைக்ரேஷன் அந்த ஒரு நிமிஷம் உங்களை இப்போ இங்கே பாருங்கள் டேட்டா பேஸ் மைக்ரேஷன் டிசைன் டாக்குமெண்ட்னு போட்டோம் ஸோ அதில் இது ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை டவுன்லோட் பண்ணேன் இதை டவுன்லோட் பண்ணி தான் உங்கள்கிட்ட காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் இது முன்னாடி நம்ம வந்து சோர்ஸ் சிஸ்டம் ஒன்று சோர்ஸ் சிஸ்டம் வந்து அதை வந்து ஸ்டேஜிங் ஏரியாவில் போட்டு ஸ்டேஜிங் ஏரியாவில் வந்து பழைய விட்டு டார்கெட் சிஸ்டத்துக்கு வந்து போடுவோம் முன்னாடி பண்ணது இப்போ வந்து இது எல்லாமே தான் டிஎம்எஸ் வந்து எடுத்துக்கிறது எம்எஸ் வந்து எடுத்துக்கிறது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு டேட்டா மாடல் என்ன இங்கே அந்த டேட்டா மாடல் வந்து அது நீங்கள் டிஎம்எஸ் எனேபிள் பண்ணும்போது ஸ்கீமாக ஆன கரெக்டான இது வந்து டிஎம்எஸ் ஸ்கீமாவா அந்த பேர் என்னது ஸ்கீமா மான்ட்ரிங் டூல்னு சொல்லிட்டு வரும் இருங்க ஏடபிள்யூஎஸ் டிஎம்எஸ் ஸ்கீமா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் மைக்ரேஷன் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இங்க இருக்கேன் நான் எஸ் 
இங்க வந்து ஸ்கீமா சர்வர் ஸ்கீமா வரோ ஸ்கீமா ஸ்கீமா வந்து கம்பேர் பண்ணும் இங்க வந்து ஸ்கீமா கம்பேர் பண்ணி நம்ம அப்புறம் தான் அது ஓகே சொன்ன பிறகு தான் அது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் இது நான் ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து ஒரு நாலு வரில சொல்ல முடியாது ஸ்டெப்பு இவ்வளோதான் இன்ஸ்டால் த எஸ்கேல் டிரைவர் ஸ்கீமா கன்வர்ஷன் டூல் ஆமாம் ஸ்கீமா கன்வர்ஷன் டூல் அப்படின்னு இருக்கும் அதுக்குள்ளேயே இருக்கும் இந்த டிஎம்எஸ்க்குள்ளேயே இருக்கும் ஸோ டிஎம்எஸ்க்குள்ளேயே இருக்கும் அதை வந்து எனேபிள் பண்ணிட்டோம்னா ஸ்கீமா வந்து ஏன்னா நீங்கள் மையஸ்கியூலில் இருந்து இதுக்க போகிறீங்க ஏன்னா அது கம்ப்ளீட்டாக வந்து சேல்ஸ் ஃபோர்ஸுக்கு போகிறீங்க இது சேல்ஸ் வரும்போது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கீமாவாக இருக்கும் இது வேணால் நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் எடுத்துனா தான் சரியாக வரும் இது வந்து இப்படியே சொன்னோம்னா கரெக்டாக இருக்காது ஆனால் எல்லாமே அது டேக் அவுட் பண்ணிக்கிறோம் நீங்கள் வந்து டிசைன் டாக்குமெண்ட் வந்து எப்படி பண்ண போகிறீங்க எந்த சர்வீஸ் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறீங்க எவ்வளவு வந்து டேட்டா வந்து மைக்ரேட் பண்ண போகிறீங்க அந்த டேட்டா வந்து மைக்ரேட் பண்ணும்போது அது வந்து வித் செக்யூரிட்டியோட என்கிரிப்ஷனோட எதுவும் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை வித்வுட் என்கிரிப்ஷனா இப்படின்னு போட்டு அதுக்கு பிறகு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த நோ ஸ்கில் டேட்டா பேஸை வந்து பழையபடி நோ ஸ்கில்லேருந்து மைக்ரேட் ஆன பிறகு இன்க்ரிமெண்டல் லோட் டோட்டா வந்து இன்க்ரிமெண்டல் ஆகிறத எங்கே நீங்கள் கேப்பப் பண்ணாங்க மைய ஸ்கேலா இல்லை வந்து ரெண்டுலேயுமே பண்ண போகிறீங்க ஆமாம் சார் ஸோ அப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு இடிஎல் டூல் டேலண்ட் மாதிரி இடிஎல் டூல் வந்து யூஸ் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும் டேலண்ட்டில் ஒரு ஜாப் போட்டீங்க அப்படின்னா வர வர இன்க்ரிமெண்டல் டூ இது வர வர ஏன்னா எது இன்க்ரிமெண்டல் டேட்டானா கண்டுபிடிச்சி அது வந்து ரெண்டு ரெண்டு இதுலேயும் சிங்க் பண்ணுற மாதிரி வச்சிட்டிங்கன்னா மைய ஸ்கில்லையும் சிங்க் ஆகிரும் இங்கே அதையும் சிங்க் ஆகிரும் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து மைக்ரேட் பண்ணுறது வந்து இந்த டிஎம்எஸ் மூலியமாக தான் நீங்கள் வந்து மைக்ரேட் பண்ணி பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஓகே நீங்க ரெண்டு மூணு டாக்குமெண்ட பாத்துட்டு அது பிரகாரம் நீங்க இது பண்ணுங்க இது ஒண்ணும் இல்ல நம்ம சொன்னதான் சொன்ன வச்சு இவங்க டீடைலா விழா வரையா போட்டு வச்சிருப்பாங்க கட்ட கட்டமா டப்பா டப்பா போடணும் இந்த பாருங்க இந்த இதில் பிளானிங் என்ன ஒன்று ரிஸ்க் என்ன இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் இந்த பாயிண்ட் பாயிண்டாக எடுத்து போடணும் அவ்வளோதான் சரிங்க சார் சார் இப்போ அந்த என்கிரிப்ஷன்லாம் பண்ணுறோம்ல சார் டேட்டாவை இப்போ என்ன நம்ம நெட்ஒர்க்கே மாறுது சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்க்கு அப்படின்ற வருஷத்தில் அந்த என்கிரிப்ஷன்லாம் எப்படி சார் நம்ம பண்ணுறது சார் என்கிரிப்ஷன் வந்து பொதுவாக இப்படி கேட்டிங்கன்னா எஸ்திரியில் வந்து நீங்கள் வந்து பக்கெட் லெவலில் என்கிரிப்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து டேட்டாபேஸ் நம்ம நடத்தும்போது சொன்னோம் டேட்டாபேஸில் வந்து நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணும்போது என்கிரிப்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நம்ம வித்தின் வித்தின் நெட்ஒர்க் ஓகே அவுட் ஆஃப் நெட்ஒர்க் போகும்போது சார் அவுட் ஆஃப் நெட்ஒர்க் வந்து ஓகே அவுட் ஆஃப் இல்லை அவுட் ஆஃப் நெட்ஒர்க் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிரான்சிஸ்ட்லேயும் வந்து என்கிரிப்ஷன் வந்து டிரான்சிஸ்ட்லேயும் வரும் இதுலேயும் வரும் டிரான்ஸ் என்கிரிப்ஷன் அட்ரெஸ்ட்லேயும் வரும் உள்ளே இருக்கும்போதும் வரும் ஃபுல்லி ஆமாம் அதை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணும்போது பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வரும் இல்லை அப்படின்னா இல்லாட்டாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஸ்னாப் ஷாட் மாதிரி எடுத்து அப்போ இருந்து கன்வெர்ட் பண்ணும்போது என்கிரிப்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கிரியேட் பண்ணும்போது பண்ணணும் ஆமாம் சரிங்க சார் ஓகே சார் ஓகே ஓகே சார் வேறு யாருக்காவது கொஸ்டின் எதுவும் இருக்கா சார் சார் இது சும்மா அடகாக்க தான் நம்ம வந்து அடுகாக்க மீட்டிங்காக தான் போட்டோம் ஸோ ஹலோ சார் என் பேர் பாஸ்கர் சரிங்க சார் ஜென்ரலான கொஸ்டின் தான் எனக்கு தேவைப்படுது அது கேட்கலாங்களா கேளுங்க கேளுங்க அதுக்காக தான் நம்ம இப்ப நம்ம இப்ப நம்ம இப்ப நம்ம த்ரெட் வந்து டம்ப் அனாலிசிஸ் பண்றோம் இல்லையா ஆமா இந்த விஷுவல் விஎம் வச்சுட்டு ஓகே 
அது ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்குங்களா ஏதாச்சும் சொல்ல முடியுமா எப்படி அதை நம்ம ஹேண்டில் பண்றது த்ரெட் சப்போஸ் டம்ப் அனலிசிஸ் பண்ணணும்னா அது எப்படி நம்ம ஒரு சிம்பிளா ஒண்ணு பண்ணி பார்க்கணும் அதை நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் நம்ம ப்ராஜெக்டுக்கு அப்படின்னா அது எப்படி அதை ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்கா புதுசா <laughs> ஓகே நம்ம த்ரெட் டம்ப்ங்கிறது வந்து என்னது அந்த லாக் அந்த த்ரெட்டில் இருக்கிற லாக் எல்லாமே டம்ப் மாதிரி எடுப்போம் அது எப்படி எடுக்கிறேன்னு கேட்குறீங்களா இல்லை எப்படி தெரியல இல்லை அது அனலைஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுடைய அது எப்படி நம்ம அனலைஸ் பண்ணி இம்ப்ரூவ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுன்ற ஒரு சினாரியோ ஒன்று ஏதாச்சும் அப்படிங்கிறது இல்ல சொல்யூஷன் அப்படி இப்ப ஒரு ஒரு சமயம் வந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு ஈவெண்ட் மாதிரி நினை ஈவெண்ட்னா ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வருது சப்போஸ் நம்ம எரர் வருது அப்ப எரர் வருது எங்க வருது அப்படின்னா கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம த்ரெட் டம்பு வந்து எடுப்போம் த்ரெட் டம்புங்கிறது கலெக்ஷன் ஆஃப் அந்த லாக்னு தான் சொல்லுவோம் நம்ம வந்து அந்த அந்த இடத்துல எங்க நடக்குதோ அங்க வந்து த்ரெட் டம்பு மாதிரி எடுத்தோம்னா உள்ள உட்காந்து லாக் வந்து ஒன்னா பார்த்து ஹலோ பரவாயில்ல சார் எனக்கு ஃபர்தரா ஏதாச்சும் உங்களுக்கு இன்புட் கிடைச்சிச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க வாட்ஸ்அப்ல ஓகே ஓகே இல்ல உங்களுக்கு வேற கேரியர் பத்தி எதுவும் கேட்டீங்க கேட்கணும்னா நான் வந்து ஆன்சர் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஏன்னா அது கேரியர் செஷன் பிளஸ் கேரியர் வந்து ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டாங்க அதுக்கு வந்து என்னன்னு இது ஒரு இன்டர்வியூல இது ஒரு கேட்டது தான் சார் ஆனா அது ஜென்ரலா இருக்கும்னு நினைச்சேன் அது அதுக்காக தான் கேட்டேன் ஓகே இது ஜென்ரல் கொஸ்டின் கிடையாது இது வந்து ஜாவா டெவலப்மெண்ட் கொஸ்டினு ஓகே நீங்கள் இப்போ நம்ம இதில் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா நம்ம சேனலில் ஆமாம் சார் எனக்கு வந்து ரீசெண்டாக தான் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் ஓகே என்ன பார்க்குறீங்க க்ளவுடா இல்லை பிக் டேட்டாவா க்ளவுடு க்ளவுடு சார் க்ளவுடா ஓகே ஓகே இப்போ பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்களா எவ்வளவு நல்லா இருக்கா இல்லை ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எதுவும் பண்ணணுமா இல்ல சார் நானும் பார்க்க ஆரம்பிக்கல நான் சொல்றேன் சார் ஃபீட்பேக் ஓகே 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 இன்னைக்கு தான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் சரிங்க சரிங்க ஓகே கண்டிப்பா ஓகே சார் வேற யாருக்காவது क्वेश्चन இருக்கா சார் சார் என் நேம் வந்து विनोद பாபு சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் एक्चुअली என் ஃப்ரெண்ட் நேத்து இந்த லிங்க் ஷேர் பண்ணாரு சரிங்க நேற்று தான் நான் ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஏடபிள்யூஸ் நான் என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்தேன் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது செஷன் ஒன்று எனக்கு ஈஸியாக ஏன்னா என்ன தான் நான் வந்து ப இதாக படிச்சிருந்தாலும் ஜஸ்ட்டு டாக்குமெண்ட்டாக இருந்திருந்தாலும் நான் படிச்சிருந்தாலும் எனக்கு அந்தளவுக்கு புரிஞ்சிருக்காது தமிழில் இருக்கிறதுனால எனக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிச்சு ஆக்சுவலி நம்ம ஏன் இப்போ ஏடபிள்யூஸ் போக போகிறோம்ட்டு ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் ஏடபிள்யூஸ்க்கு போகணும் ஏடபு க்ளவுடுக்கு போகணும் க்ளவுடுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஏன் சொல்கிறவங்க ஸோ நம்ம நான் இப்போ ஆக்சுவலி ஆர்கலில் பேசிக் லெவலில் தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நம்ம ஏன் அதுக்கு மூவ் ஆகணும் ஏன்னா நான் என்ன நினச்சிட்டேன் க்ளவுடுங்கிறது இட் இஸ் லைக் அ நெட்ஒர்க் அந்த மாதிரி நினச்சிட்டு இருந்தேன் இவ்வளோ நாள் ஸோ அப்படி அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஏன் அதுக்கு மூவ் ஆகணும் நெட்ஒர்க்கிங்க்கு நெட்ஒர்க்கிங்க்கும் நம்ம டேட்டாபேஸில் இருக்கும்போது நம்ம ஏன் அதுக்கு மூவ் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ எனக்கு ஓகே நேற்று இந்த ஃபஸ்ட் சிஷன் பார்த்தோன்னே எனக்கு ஓரளவு தெரிஞ்சுக்கணும் 
ஆமா ஐடியா கண்டிப்பா வந்திருக்கா நான் செகண்ட் செஷன் எல்லாம் பாக்கல ஈவினிங் போல ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நேற்று நைட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் பார்த்தா இன்னைக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் பாத்திருக்கேன் செகண்ட் செஷன் இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல நான் என்னுடைய ஸோ வீடியோ வந்து பார்க்குறதுக்கும் கேட்குறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு தடவை அட்லீஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பாருங்க ஏன்னா அதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் நம்ம எந்த இஷ்டம் ஃபஸ்ட்டு இதில் ஃபஸ்ட்டு இதில் நீங்கள் எந்த ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற மாதிரி இல்லை ஜஸ்ட் லெசன் பண்ணுற மாதிரி ஆமாம் ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு லெசன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ரெண்டாவது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ டயர் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறேன்னு நம்ம செலவு <laughs> 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 ஒரு <laughs> நடுவுலேயே இருந்தாங்க அதனால சரி அப்படின்னு நான் செக் பண்ண என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் கொடுத்தாரு பட் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது ஸோ நான் நேற்றே முடிவு பண்ணிட்டேன் சரி இது கொஞ்சம் படிச்சு பார்ப்போம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட்டு இதில் இருக்கிறவங்கலாம் கொஞ்சம் இந்த யூடியூப்லையும் கொஞ்சம் லாகின் பண்ணிக்கோங்க இதில் லாகின் பண்ணிட்டு அந்த யூடியூப் லைவ்ல லாகின் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் மீட் ஒன்றா அங்கே போட்டுக்குங்க ஏன்னா அங்கே வந்து எனக்கு வந்து அவர் ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த ஒன்றுக்கு தான் கொஞ்சம் எனக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அதுக்கு தான் இந்த இந்த யூடியூப் இங்கே போனீங்கன்னா திருச்சி ட்ரிபிள் ஃபைனை போனீங்கன்னா இங்கே லைவ்னு சொல்லி காமிக்கிறது இல்லையா அங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே இங்கே வந்து இங்கே ஜஸ்ட்டு இங்கே நீங்கள் எப்படியும் லாகின் பண்ணி தான் உள்ளே போகணும் லாகின் பண்ணும்போது இங்கே வந்து வாட்சிங் வந்து ஆளுக அதிகமாகிடுவாங்க அது வந்து எனக்கு கணக்கு காமிக்கும் நீங்கள் சும்மா இது கொடுக்குறீங்களா இல்லையோ கொஞ்சம் எல்லாருமே போனீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஆ சில பேர் போயிருக்கீங்க அஞ்சு ஓகே சூப்பர் சார் தேங்க்யூ சார் அது மைனு இது வேணால் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அது எக்க மாதிரி உங்களுக்கு அடித்தாலும் அடிக்கும் அப்போ நீங்கள் இங்கே வந்துடலாம் நீங்கள் இங்கேருந்து பேசலாம் சார் சொல்லுங்கள் சார் சார் இப்போ வந்து நீங்கள் சப்போர்ட்டில் இருந்தீங்க ஓகே இப்போ இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க வேறு ஏதாவது கொஸ்டின் உங்களுக்கு எதுவும் இருக்கா என்ன இல்லை இல்லை சார் நான் நான் உங்களோட செஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு நான் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் நான் உங்களுக்கு ஓகே நான் மெசேஜ் பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே நீங்கள் குரூப்பில் எப்போ வேணால் கேளுங்க இந்த மாதிரி ஒரு செஷனும் வந்து கேரியர் செஷனும் நம்ம அடிக்கடி அட்லீஸ்ட் டெய்லி ஆச்சும் ஆக்சுவலி இந்த கேரியர் செஷன்றது நீங்கள் இதை என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்றது தான் எனக்கு கேரியர் செஷன்னா இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்களே இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு முடிவோட நீங்கள் வந்து முடிவில் இருக்கீங்க சில பேர் வந்து டவுட்டில் இருப்பாங்க எனக்கு வந்து நீங்கள் க்ளவுடு போகலாமா எந்த க்ளவுடு படிக்கலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ மத்தியானம் ஒருத்தர் கால் பண்ணார் மத்தியானம் கால் பண்ணிட்டு அவர் என்ன சொன்னார்னா நான் வந்து ஆர்பிஏ ஆர்பிஐ வந்து ஜப்பானுக்கு கிடைச்சிருச்சு ஆனால் ஜப்பானை வந்து விசலாம் கிடச்சி என்னால் அங்கே போக முடியல இந்த கொரோனானால போக முடியல இன்னும் ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் ஆகும் போல் ஏன்னா அவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று வரைக்கும் ஆலோ பண்ண மாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க இப்போ வந்து நான் ஆர்பிஐ என்ன படிக்கிறது அப்படின்னா ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கேட்கும்போது அவங்க வந்து பிக் டேட்டா சொல்கிறாங்க ஆனால் பிக் டேட்டா போகும்போது எனக்கு வந்து அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஸ்பார்க்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதனால் வந்து எனக்கு என்ன ஒன்றுன்னு தெரியலை அப்படிங்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க இந்த கொஸ்டின் கேட்கும்போது நம்ம அவங்கள வந்து யூஸ்வலாக வ
அவரு மத்தியான கேட்டனால நான் ஃப்ரீயா இருந்தனால அவருக்கு வந்து சொல்லிட்டோம் யூஸ்வலா என்ன சொல்லுவோம்னா நீங்க சாயங்காலம் வாங்க நம்ம வந்து ஒரு கேரியர் செஷன் மாதிரி வச்சுக்கிறோம் அப்படின்ட்டு எதுக்கு அந்த மாதிரி செஷன் வச்சுக்கிட்டு சொல்றோம் அப்படின்னா எல்லாரும் வரும்போது அப்படின்னும் போது மற்றவங்களுக்கும் இதே மாதிரி கொஸ்டின் இருக்கும் இல்லை அதே மாதிரி ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்பார் அவர் கேட்கும் போது இப்போ மற்றவங்களுக்கும் அது ஹெல்ப் ஆகிக்கிறோம் மற்றவங்களும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ப்ளஸ் ஒரு இன்ட்ரிவ் கொஸ்டின் பண் இன்ட்ரிவ் கொஸ்டின் வந்து கவர் பண்ணுவோம் இன்னைக்கு வந்து சரி அவர் திரும்பி கூப்பிட்டனால இது பண்ணோம் ஓகே அதுதான் கேரியர் செஷன் கேரியர் செஷன்னா கொஸ்டின் ஆன்சர் தான் வேற ஒன்றும் கிடையாது வேறு அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது வேற யாருக்கும் அதான் வேற யாருக்கும் கொஸ்டின் இருக்கு எனக்கு நீங்க இது படிங்க சார் கிளவுடு வந்து நல்லா இருக்கு கிளவுடு வந்து ஏடபிள்யூஸ் வந்து நம்ம ஏன் ஏடபிள்யூஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஏடபிள்யூஸ் படிச்சுட்டு மற்ற கிளவுடு படிக்கிற நல்லது ஓகே கிளவுடு யார் யார் படிக்கலாம் அப்படின்னா எல்லாரும் படிக்கலாம் டெவலப்பர் டெஸ்டர் மேனேஜர் எல்லாருமே வந்து கிளவுடு வந்து இன்னும் தேவையா இருக்கும் மஸ்டா இருக்கும் ஏன்னா இனி வர்ற காலத்துல வந்து கிளவுடு இல்லாம எந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எதுவுமே இருக்காது இப்போ நான் வந்து ஜாவால இருக்கேன் எனக்கு வந்து கிளவுட் எல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு நினைச்சிட்டோம்னா பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்பயே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இப்போ பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் வந்து மைக்ரோ சர்வீஸ் வித் ஸ்ப்ரிங் போட்டு வித் டாக் அண்ட் கோபர்னிட்டிஸ் வித் கிளவுடு அப்படின்னா தான் கேட்குறாங்க ஸோ அப்படி கேட்கும்போது உங்களுக்கு கிளவுடு தெரியும் போது ஒவ்வொரு இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும்போது கிளவுடு தெரியும் போது உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு அதிகமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும் ஏன்னா இப்போ வர்ற காலத்தில் வந்து நீங்கள் ஒரு டெக்னாலஜி வச்சு எதுவும் பண்ண முடியாது மல்டிபிள் டெக்னாலஜி தான் வச்சுருக்கணும் அதாவது மல்டிபிள் டெக்னாலஜி தான் வச்சுருக்கணும் நீங்கள் எனக்கு ஜாவா மட்டும் தெரியும் இல்லை டெஸ்டிங் மட்டும் தெரியும் அப்படின்னா யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க ஜாவாவும் தெரியும் எனக்கு வந்து கிளவுடும் தெரியும் இல்லை கொஞ்சம் பிக் டேட்டாக தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும்போது வரும் இல்லை உங்களை மாதிரி சப்போர்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நான் சப்போர்ட்டும் பண்ணுவேன் ப்ளஸ் வந்து லனக்ஸ் தெரியும் விண்டோஸும் தெரியும் கிளவுடும் தெரியும் கிளவுடில் மைக்ரேஷன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கும் போது இந்த கிளவுடுங்கிற ஏரியாவுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது உங்கள் நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை வந்து அடுத்து வந்து அடுத்து உங்கள் ப்ராஜெக்ட்லேயே கிளவுடு வந்து கிளவுடு பேஸ்டு ப்ராஜெக்ட் வரும் இல்லை இல்லை என்னோட ப்ராஜெக்ட்லேயே ஆக்சுவலி இனிஷியேட் பண்ண போகிறாங்க ம் என்னென்னா இங்கே ஆன்ஷோர் ஆஃப்ஷோர்ன்ற ரெண்டு பாட்டு இருக்கு இப்போ ஆன்ஷோரில் மட்டும்தான் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஓகே ஸோ ஆஃப்ஷோர்லன்னு வரும்போது இப்போ அட்லீஸ்ட் நம்ம ட்ரெயின்டாக இருந்தோம்னா அட்லீஸ்ட் நமக்கு அதை பற்றி ஐடியா இருந்தோம் அதுக்கு அப்போ நீங்கள் வந்து எடுத்துப்பாங்க நிச்சயமா நிச்சயமா ஏன்னா இப்போ வந்து ரொம்ப பேர் என்ன நினச்சிட்ருக்காங்கன்னா அவங்க வந்தவொடனே நமக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க அதுக்கு பிறகு பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு ஆனால் இப்போ அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபேட் ஆகிட்டு இருக்கு அந்த மெத்தடாலஜியாக ஃபேட் ஆகிட்டு இருக்கு அவங்க கூ அவங்க வர்றப்போ வந்து நீங்கள் ரெடியாக இருந்தீங்கன்னா அவங்களா நீங்கள் வந்து அட்லீஸ்ட் சர்டிஃபைடு இல்லை வந்து எனக்கு கிளவுடு தெரியும் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து ஏற்கனவே ட்ரைனிங் எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்படி இந்த ச இப்படி திருச்சி ட்ரிபிள் ஃபைனல் சொல்லிட்டு ஒரு சேனலில் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க தமிழே எடுத்திருக்கேன் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கும் போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓகே அப்புறம் நான் எவால்வேட் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு அவங்க கொஸ்டின் கேட்பாங்க இப்போ கொஸ்டின் கேட்டு நீங்கள் பதில் சொல்லிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் சப்போஸ் கஸ்டமர் வந்து கிளைண்ட் வந்து சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கிறால தான் கேட்குறாங்க ஏன்னா மேக்ஸிமம் வந்து நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் கிளைண்ட் வந்து சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கிறால தான் எடுக்க சொல்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் நல்லா இது பண்ணும்போது பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது உடனே அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இல்லை உங்ககிட்ட சர்டிஃபிகேஷன் இல்லை நான் வந்து இவ்வளோ நாள் டைம் தரேன் அதுக்குள்ளே சர்டிஃபை பண்ணிடுங்க ஏன்னா நீங்கள் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி லோக்கல் கம்பெனிலேயே நம்ம வந்து நம்ம இருக்கிற கம்பெனிலேயே நமக்கு வந்து கிளவுடு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கிளவுடு வந்து இனி வர்ற காலத்தில் மஸ்டான ஸ்கில் ஆகிடுச்சு அதனால் வந்து இது படிங்க உங்களுக்கு வந்து வேறு நீங்கள் வெளியே போய் எவ்வளோ காசு கட்டினா கூட இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லித்தர மாட்டாங்க ஏன் இது நான் சொல்லித்த நான் சொன்னது கிடையாது உங்கள் மக்கள் சொன்னது தான் இதில் க கலந்துக்கிட்டவங்க சொன்னது தான் நான் சொன்ன ஏன்னா என்னை பற்றி நானும் சொல்லக்கூடாது அது அவங்க சொன்னது தான் எங்கே போய் இவ்வளோ காசு கொடுத்தாங்க இவ்வளோ கிளியராக சொல்ல மாட்டாங்க நீங்கள் அவ்வளோ சிம்பிளாக சொல்கிறீங்க அப்படின்ட்டு சரி நம்ம வந்து ஹெல்ப் மற்றவங்க ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரே இதில் தான் நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்க फ्रेंड्सங்களுக்கும் வந்து பிராட்காஸ்ட் பண்ணுங்க அதாவது இப்படி ஒரு இடம் இருக்
ஸோ இந்த முப்பது செஷன் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிடண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் நீங்கள் தனியால் எந்த ப்ராஜெக்ட்லையும் போய் ஒர்க் பண்ண முடியும் க்ளவுடில் வித் வித்வுட் எனி எனி ஹெல்ப்போட எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் ஏன்னா அதே மெயின் நீங்கள் ஒரு புது டெக்னாலஜி போகும்போது வந்து நமக்கு வந்து அந்த தயக்கம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் என்ன என்ன நடக்குமோ என்ன பண்ணுவாங்களோ எது பண்ணுவாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து இங்கே வந்து அந்த மாதிரி தயக்கம் எதுவுமே இருக்காது உடனே ஒன்று நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள் நாங்கள் சொல்கிற பிரகாரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் 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 பண்ணுங்கள் த டவுட் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கமெண்ட்ஸ்லையும் போடுங்க இதுலேயும் போடுங்க குரூப்லையும் போடுங்க ஏன்னா கமெண்ட்ஸில் போட்டிங்கன்னா என் வீடியோ வந்து ரேங்க் ஆகும் குரூப்ஸில் போட்டிங்கன்னா நான் பார்த்துட்டு உடனே உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணுவேன் ரெண்டு இடத்துலையுமே ஆன்சர் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு இல்லை அட்லீஸ்ட் கமெண்ட்ஸில் போட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து ஆன்சர் பண்ணிடுவேன் வேறு எந்த கொஸ்டின்னாலும் நீங்கள் வந்து அந்த குரூப்பில் கேளுங்க நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஓகே வேறு யாருக்கா வேறு யாருக்கா கொஸ்டின் இருக்கா சார் கொஸ்டின் தான் கேளுங்க இல்லை நம்ம சார் யாரோ பேசுகிறீங்க கிளவுட் ஃபார்மேஷனில் எப்படி சார் ஆட்டோமேட் பண்ணுறது எடுத்து வச்சுருக்கீங்க டிஎம்எஸ் எப்படி ஆட்டோமேட் பண்ண முடியும் இது வந்து ஒருத்தர் வந்து முன்னாடி ஒருத்தர் கேட்டார் சார் அதுக்காக இந்த இதை எடுத்திருக்கோம் க்ளவுட் ஃபார்மேஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளேயே அதே எடுத்துக்கிறோம் அதை எடுத்து வந்து உள்ளே வந்து அவங்க டி க்ளவுட் ஃபார்மேஷன் எழுதி வச்சுருக்காங்க அது மூலயமா இதாக்கிடும் நாங்கள் க்ளவுட் ஃபார் சாரி க்ளவுட் ஃபார்மேஷன் டிஎம்எஸ் வந்து ஒரு தடவை நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம இதில் இருக்குது சிலபஸில் இருக்குது இல்லாட்டாலும் நான் வந்து தனியாக அந்த மாதிரி ஒரு தனி செஷன் எடுக்கிறேன் ஏன்னா எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து அது புரியும் உள்ளே வந்து அவங்க வந்து பேக்ரவுண்டில் க்ளவுட் ஃபார்மேஷன் வர மாதிரி எழுதி வச்சுருக்காங்க க்ளவுட் ஃபார்மேஷன் எல்லாமே பண்ணுற மாதிரி எழுதி வச்சுருக்காங்க வேற யாருக்கா கொஸ்டின் இருக்கா சார் சார் என் பேர் பாஸ்கர் மறுபடியும் ஒரு கேள்வி சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க இப்போ நான் ஜாவா டெவலப்மெண்ட்ல இருக்கிற பட்சத்துல இப்போ எனக்கு அடு ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கிறது இல்ல ஏன்னா அடு ப்ராஜெக்ட்ல லைவா ஒர்க் பண்ணிருப்பீங்களா அப்படின்னு கேக்குறாங்க இல்லையா சோ இதுக்கு வந்து சுவிட்ச் ஓவர் பண்ற மாதிரி எதனா ஒரு ஐடியா கொடுக்க முடியுமா இல்ல ஜாவா நீங்க <laughs> 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 ஒர்க் அவுட் பண்ணியும் பார்த்துருவோம் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாகவும் நல்லா இருப்போம் ஆனால் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து மெயினான ஒன்றே ஒன்று மறந்துடுவோம் சர்டிஃபிகேஷனை வந்து மறந்துடுவோம் ஏன்னா சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சர்டிஃபிகேஷனுங்கிற கான்செப்ட் வந்து பயங்கரமான டிபேட்டான கான்செப்ட் சர்டிஃபிகேஷன் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு தடவை ஒருத்தர் போய் ஒரு ஒரு பெரிய ஆள் ஒரு மேனேஜர் இருக்கிறவர் இவர்கிட்ட போயிட்டு நான் சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அவர் என்ன சொல்லுவார்னா சர்டிஃபிகேஷனாக தேவையில்லப்பா வந்து கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுற ஆள் தான் நாங்கள் வந்து எடுக்கிறோம் ஹேண்ட்ஸ் ஆன ஆள் தான் எடுக்கிறோம் அப்படிம்பார் ஓகே ரைட்டு அவர் சொல்கிற இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை பொய்யே கிடையாது ஆனால் அந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆன ஆளை எப்படி நீங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறீங்க நாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெசிம் அனுப்புகிறோம் ஸோ ரெசிம் அனுப்பிச்சோம்னா ரெக்ரூட்டர் பார்த்து அதை வந்து இவங்களுக்கு அனுப்புகிறாங்க ஹேரிங் மேனேஜருக்கு அனுப்புகிறாங்க ஹேரிங் மேனேஜர் ஓகே இவரை வந்து கூப்பிடுங்க கூப்பிட வேணாம் அப்படின்னா அவர் முடிவு பண்ணுறாரு அவர் தான் கூப்பிட வைக்கிறார் யாருப்பா அப்புறம் பேசுகிறேன் ஸோ அவர் தான் வந்து இந்த ஒரு நிமிஷம் சார் இது யாருன்னா தெரியல சரி என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து அவர் ஹேரிங் மேனேஜர் வந்து இவரை கூப்பிடுங்க அப்படிங்கிறாரு ஒன்னே அவர் கூப்பிட்றாங்க கூப்பிட்டா அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரிவ் பண்ணுறாங்க இன்ட்ரிவ் பண்ணி அதில் வந்து அதில் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் தான் அவங்க வந்து நமக்கு வந்து ஆஃபரே கொடுக்குறாங்க ஆனால் இப்போ வந்து இந்த இன்ட்ரிவ் கூப்பிடணும் இல்லையா அந்த இன்ட்ரிவ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பத்து இன்ட்ரிவ் கூப்பிட்டா நீங்கள் ஒரு நாலு இன்ட்ரிவ் ஆச்சும் அட்டன் பண்ணுவீங்க ஒரு பத்து இடத்துல ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிட்டு பத்து இன்ட்ரிவியூ நீங்கள் அட்டன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா வைங்களேன் உங்களுக்கு வந்து என்ன கேட்குறாங்க என்ன ஏதுன்னு புரிஞ்சிடும் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு ஜாப் ஆஃபராச்சும் உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிருக்கும் நீங்கள் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஜாப்லையாச்சும் போய் ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் அந்த பத்து ஆஃபருக்கு பத்து இன்ட்ரிவியூ இன்ட்ரிவியூ சான்ஸ் கிடைக்கணும் இல்லையா அந்த இன்ட்ரிவியூ சான்ஸ் வந்து எப்படி அவங்களுக்கு கிடைக்கும் உங்களுக்கு ரெசியூம் வந்து இவங்க ஃபில்ட்ரு பண்ணி அங்கே மேலே போனால் தானே உங்களுக்கு கிடைக்கும் 
இவங்க ரெசியூம் வந்து நீங்க வந்து ஐ எம் குட் இன் நான் கடுப்பு அப்படின்னு போட்டீங்கனால ஒன்னு ஒன்றும் கூப்பிட மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு ரெக்ரூட்டருக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா இ சுட் பி அ சர்டிஃபைட் இன் எனி திங் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அவர் கடுப்புல சர்டிஃபைட் ஆகுது தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்ட்டு ஏன் அப்படின்னா காம்படிஷன் வந்து அதிகமாயிடுச்சு ஓகே காம்படிஷன் வந்து அதிகமாகும் போது உங்களுக்கு வந்து எல்லாருமே எனக்கு கடுப்பு தெரியும்னு வர்றாங்க எல்லாருமே சூப்பர் டூப்பர் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ வந்து இவங்களை இங்கேயே ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்டர் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா செலவு பண்ணுறோம் படிக்கிறோம் எல்லாம் பண்ணுறோம் டைம் ஒதுக்குறோம் ஆனால் வந்து இந்த சர்டிஃபிகேஷனை மட்டும் நம்ம வந்து விட்டுறோம் ஏன்னா அது வந்து அபியூஸ் ரீசன் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேஷன் வந்து எனக்கே வந்து பயந்தான் எல்லாருக்குமே வந்து பயந்தான் ஏன்னா இருபத்தாயிரம் இருபதாயிரம் கட்டி வந்து ரெண்டு மணி நேரத்தில் எழுதுறோம் ரெண்டு மணி நேரத்தில் சும்மா ஒரு ஒரு மார்க் போனாலும் போனது தான் உங்களுக்கு வந்து பயங்கரமான ப்ரிப்ரேஷன் வேணும் ஆனால் அந்த ப்ரிப்ரேஷனுக்கு உண்டான ரிசல்ட் வந்து டிசர்வ்னஸ் பங்களே நிச்சயமாக இருக்குது எவ்வளவு கஷ்டப்படுமோ அதுக்கு வந்து இருக்கு ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா ஒரு தடவை வந்து இன்டர்வியூ பண்ணும் போது நான் வந்து எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்வியூ வர போயிருந்தேன் மைண்ட்ரிக்கு மைண்ட்ரிக்கு பண்ணும்போது அவங்களுக்கு கொடுத்த எனக்கு அனுப்புன கம்பெனி வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்க எல்லாத்தையுமே இது பண்ணக்கூடாது ரிஜெக்ட் பண்ணக்கூடாது அட்லீஸ்ட் பிப்டி பர்சன்ட் ஆளாச்சு நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு அனுப்பணும் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க ஸோ அப்படி நான் வரும்போது நாலு பேர் எனக்கு வந்து ஏழு பேர் அன்னைக்கு வந்தாங்க ஏழு பேரில் வந்து எல்லாருமே வந்து சொதப்புறாங்க நான் சும்மா சாதாரண கொஸ்டின் தான் கேட்குறேன் ரியல் டைமில் எல்லாம் சொதப்புறாங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் வந்து கரெக்டாக சொல்கிறாங்க அதில் ஒருத்தர் வந்து சர்டிஃபைடு வாங்கினார் சிசிஏ ஒன் செவன் ஃபைவ் சர்டிஃபிகேஷன் சிசிஏ ஒன் செவன் ஃபைவ் சர்டிஃபிகேஷன் அதை க்ளவுட்ரா அப்பாச்சி ஹடுப் அண்டு ஸ்பார்க் டெவலப்பர் சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கினவர் அவர் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் கேட்டோம்னா அவர்னால சொல்ல முடியல ஏன்னா அவர் ரியல் டைமாக பண்ணல அது வந்து பார்த்தோன்னு தெரியுது இந்த மாதிரி படிச்சிருக்காரு படித்து வந்து கஷ்டப்பட்டு சர்டிஃபிகேஷன் எழுதிட்டார் சர்டிஃபிகேஷன் வந்து நல்லா தரவு பண்ணி எழுதிட்டார் ஆனால் வந்து கொஸ்டின் கொஞ்சம் ரியல் டைமாக கேட்கும்போது இது என்ன பண்ணீங்க எவ்வளோ நோட் இருந்துச்சு இதெல்லாம் வந்து அவர்னால சொல்ல தெரியல அப்போ வந்து நான் என்ன சொன்னேன்னா நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு அனுப்புகிறேன் ஆனால் வந்து கேட்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் காம்பிடண்டாக வந்து இது நான் பண்ணேன் செய்யணும்னு சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் தேக்கமே காட்ட வேணாம் அப்படின்னு அப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் இது அனுப்பணும் ஏன் அவர் சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கு இப்போ சர்டிஃபிகேஷன் தான் ஈஸியாக இது பண்ணிடுவாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்புறம் நான் வெளியே வரும்போது அவர் சொன்னார் ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க இங்கே அனுப்புறதுக்கு ஏன்னா என்னை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாரு ஏன்னா எனக்கு தெரியும் சர்டிஃபிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா அவங்க கண்ணை மூட்டி செலக்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ சர்டிஃபிகேஷனுக்கு அவ்வளோ வேல்யூ இருக்கு ஏன்னா கிளைண்ட் வந்து சர்டிஃபிகேஷனால தான் விரும்புகிறாங்க ஹலோ சார் கேட்குறீங்க ஆமாம் ஆனால் இது கொஞ்சம் கஷ்டப்படுங்க கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு பிளான் பண்ணுங்கள் பிளான் பண்ணி இந்த சர்டிஃபிகேஷனை வந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ண பாருங்கள் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சப்போஸ் நீங்கள் கிளவுரில் கடுப்பில் வரணும் அப்படின்னா இதை பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பிளான் பண்ணுங்கள் பிளான்னா உடனே அடுத்த பதினஞ்சு நாள் சர்டிஃபிகேஷன் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணி அடுத்த ஒரு மாதத்தில் எழுதுகிறோம் அப்படிங்கலாம் இல்லாமல் இது கொஞ்சம் டைம் டைம் எடுக்கும் ப்ராப்பரான டைம் எடுக்கும் ஏன்னா உட்காந்து ப்ரிப்பேர் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அது அந்த ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே ஒரு பத்து இதை வந்து இது பண்ணணும் அதுவும் இப்போல்லாம் ஸ்கூப்பு ஹைவெலாம் எடுத்து விட்டாங்க எல்லாமே ஸ்பார்க்காக கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கொஞ்சம் மாற்றிருக்காங்க ரியல் டைம் சர்டிஃபிகேஷன் அது வந்து யூஸ்கே சர்டிஃபிகேஷனு ஸோ கொஞ்சம் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா சர்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே கிடைக்குது ஆளுக்கு வந்து கிடைக்குது ஆனால் வந்து கொஞ்சம் இந்த சர்டிஃபிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து டிக்கெட்டை நம்ம எப்படி எம்எல்ஏ கிட்ட இது ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் வாங்கிட்டு போய் சேர்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அதுவும் <laughs> இருக்கு <laughs> 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 அது சகஜம் வாழ்க்கையில் சகஜம் அரசியலில் சகஜம்னு போக வேண்டியதான் அதுக்கெல்லாம் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனால் இந்த சிசிஏ ஒன் செவன் ஃபைவ் சர்டிஃபிகேஷன் நிச்சயமாக உங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட் ஆகும் உங்களுக்கு வந்து ஆமாம் பிரிங்க் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது வந்து நம்ம பண்ணோன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆகுதுங்களா சார் ஃபீஸ் கட்டணும்னா அது முந்நூறு டாலர் சார் முந்நூறு டாலர் முந்நூறு டாலர் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு டாலர் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதுதான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நான்
இல்லையா ஓகே நோ ப்ராப்ளம் இல்லை நவநீத்து கிடையாது அந்த நம்ம கவுரு இந்த சிசிஏ ஒன் செவன் ஃபைவ் துர்கா அவருக்கு ஐடி வெர்சிட்டி இந்த இதுவும் நல்லாயிருக்கும் இங்கே பாருங்கள் நவநீத் கவுர் நவ நீத்து நீத்து நவ நவ் சாரி நவ்தீப் கவுர் நவநீத்து நவநீத்து நவ் நவ்தீப் கவர்னு சொல்லிட்டு இங்கே பாருங்கள் இது எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் ப்ளஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நார்மலாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸ் கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கும் இது இது பண்ண போப்போங்க என்னது இது ஏன் இதாக மாட்டேங்க ஆ இது வந்து ப்ராக்டிஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ஆயிரத்தி ஐநூறுவா போட்டிருக்கு ஒவ்வொன்றும் வந்து இது இந்தமாக கொஞ்சம் கம்மியாக போடுது இதே வந்து முந்நூற்றி அறுபது ரூபா நானூற்றி இருபது ரூபாய்க்கெலாம் கிடைக்கும் அந்த இது போடுவாங்க இல்லையா இப்போ ஒன்றும் இல்லை இங்கே பாருங்கள் அதுவும் நான் சொல்கிறேன் உடவுமி உடவுமி கூப்பன் ஓகே இப்போ நீங்கள் ஏதாவது இது வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆடு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ இப்போ அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நைன்டி பர்சன்ட்டாக உடவுமி கூப்பன் லேண்ட் யூஸ் கில் அட்டு நைன்ட்டி பர்சன்ட் சிடியில் ஓகே சிடியில் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் அது வந்து அங்கே போயிடுது அங்கே போனவும் இங்கே பாருங்கள் ஐநூற்றி தொண்ணூத்தி ரூபா இப்படி மாறிடுச்சு நவதீப் இப்போ பாருங்கள் நவதீப் நவதீப் போனோம்னா ஆயிரத்தி அறநூறுவா காமிச்சிச்சு இல்லையா இப்போ வந்து பாருங்கள் ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா காமிச்சிடும் இது இது வேறு கூப்பன் ஏதாவது வேறு ஏதாவது கூப்பன் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி ஈவன் நானூற்றி இருபது ரூபா கூட காமிக்கும் நூறு ரூபாலாம் வந்து அண்ணா நமக்கு இந்த இந்த மாதிரி பார்த்து நீங்கள் வாங்கலாம் ஆமாம் பார்த்து வாங்கலாம் இல்லை வந்து இன்னொரு ஐடியா ஒன்று இருக்கு இது வந்து உங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது எல்லாரும் பார்க்குறவங்க எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகணும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ வந்து இன்னொரு ஐடியா என்ன இருக்கு அப்படின்னா இப்போ இவங்க இந்த அம்மா கிட்ட வாங்க சொல்றேன் இல்லையா இப்போ வந்து நவதீப் கவர் போயிருங்க நவதீப் கவர் போயிட்டு இதுல வந்து இது ஃப்ரீயா கிடைக்கும் இந்த ஃப்ரீ கோர்ஸுக்கு போயிருங்க ஃப்ரீ கோர்ஸ் வந்து என்ரோல் நவ போட்டுருங்க இப்போ நான் ஏற்கனவே என்ரோல் நவ போட்டேன் அண்ணா ஜோ கோ டு கோர்ஸ் வருது ஃப்ரீ கோர்ஸ் சார் இது வந்து ஃப்ரீ ஹலோ சார் கேட்குறீங்களா ஹலோ ஹலோ என்னாச்சு சார் கேட்குதா ஆ கேட்குதா ஓகே அவருக்கு இதாகிடுச்சா இப்போ இங்கே இங்கே ஃப்ரீனு இருந்துச்சு இல்லையா இப்போ ஃப்ரீ போட்டிங்கன்னா ஃப்ரீ ஃப்ரீனு இருந்துச்சு என்ரோல்மெண்ட் பண்ணிடுங்க என்ரோல்மெண்ட் பண்ணோன்னா சப்போஸ் இந்த அம்மா வந்து எப்பப்பெல்லாம் அதாவது இந்த ஆத்தர் வந்து எப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்களோ அப்போ உங்களுக்கு மெயில் வரும் மெயில் வரும்போது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி மாதத்துக்கு ஒரு இடையாச்சும் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்காங்க ஓகே ஓகே ஆமாம் மாதத்துக்கு ஒரு இடம் ரெண்டு இடம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க டிபெண்ட்ஸ் அப்போ நான் ஆத்திர பொறுத்து எப்படினாலும் கொடுப்பாங்க இல்லை அப்படி கொடுக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இங்கே போயும் வாங்கிக்கலாம் நீங்கள் போய் கூ கூப்பனை பார்த்து இந்த கூப்பனை அப்ளை பண்ணி கம்மியானவுன்னா வாங்கிடலாம் அதே விலைக்கு வாங்காதீங்க ஏன்னா பன்னெண்டாயிரம் ரூபா ஆயிரம் ரூபா ஆயிரம் ரூபா போடுறதுக்கு இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் பதினோராயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஒரு துர்கா இது ஒரு பார்த்தீங்கன்னா பீயிங் சைடு பீயிங் சைடுன்னு சொல்லி அதே வந்து அசைன்மெண்ட் மாதிரி எடுத்துடலாம் நம்ம பீயிங் சைடுனா எத்தனை தடவை சொல்கிறாரு அப்படின்ட்டு அது அவர் ஸ்டைலு அது நம்ம நல்லா நல்லா சொல்லி தருவாரு இப்போ பதினோராயிரத்தி ஐநூறுரூவா வாங்க எங்கே இருக்கு நானூற்றி இருபது ரூபா எங்கே இருக்கு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நானூற்றி இருபது ரூபா முந்நூற்றி அறுபது ரூபா மேக்ஸிமம் நானூற்றி ரூபா அந்த இதுக்கே வாங்கிடலாம் கூப்பனை போட்டு நீங்கள் வாங்கிடலாம் இந்த மாதிரி இது வந்து நல்லா இருக்கு இது வந்து ஃபாஸ்ட் பண் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்லாம் இதை ஃபாலோ பண்ணி இந்த ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட்டு இந்த ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட்டு இது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிருக்கு ஆமாம் இது நல்லாயிருக்கும் சிம்பிளாக இருக்கும் நம்ம இதில் வந்து க்ளவுட்ரா இதில் போய் விஎம்ல போய் நம்ம பண்ணுற மாதிரி எல்லாமே இருக்கும் ஓகே ஓகே ஆமாம் சார் சொல்லுங்க என்ன சொல்லுங்க சார் சர்டிஃபிகேஷன் எல்லா சர்டிஃபிகேஷனும் வந்து வேல்டிட்டி வந்து ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் அந்த மாதிரி தான் சார் வச்சுருக்காங்க லைஃப் டைம் வேல்டிட்டிலாம் எடுத்து விட்டாங்க இப்போ சாஃப்ட்வேர் ஏன்னா லேட்டஸ்ட் வருஷன் மாறிக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா அதனால் ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் அந்த மாதிரி தான் வச்சுருக்காங்க ஆமாம் ஆமாம் இப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது இப்போ மாறிடுச்சு இப்போ எல்லாமே மாறிடுச்சு முன்னாடி ஸ்கூப்பு கைவுலாம் ஒரு நா ரெண்டு நாலு கொஸ்டின் வந்துச்சு ஆறு கொஸ்டின் தான் ஸ்பார்க் வந்துச்சு இப்போ வந்து பத்துக்கு பத்தும் ஸ்பார்க்கு ஃபுல்லாக ஸ்பார்க்கு அப்புறம் ஸ்பார்க் ஸ்ட்ரீமிங்கு இதெல்லாம் வந்து வர மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க மாற்றிட்டாங்க என்ன சார் 
இல்ல இல்ல நீங்க அந்த மாதிரி திரும்ப எழுதனா எழுதலாம் ஏன்னா அது உங்களுடைய இஷ்டம் நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா நீங்க வந்து அந்த மாதிரியே திரும்ப சார் நமக்கு என்ன சார் கிளவுட்ரா வந்து நமக்கு என்ன மாமனா மெத்தனா சார் உட்காந்து எழுதிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து ஒன்று பிளான் பண்ணுறீங்க ஒரு இவ்வளோ தூரம் செலவு பண்ணுறீங்க அதுக்குள்ளே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறீங்க ட்ரான்ஸிஷன் ஆகிறீங்க அடுத்து வந்து என்ன பூமிங்க அதுக்கு போய்கிட்டே இருக்கிறீங்க அதுக்கு பிறகு பண்ணுறது உங்கள் இஷ்டம் சப்போஸ் உங்கள் கம்பெனியில் வந்து தேவை இருக்குது அப்படின்னா நம்ம பண்ணி தானே ஆகணும் ஆனால் கம்பெனியில் தேவையில்லை நீங்கள் அடுத்து கிளவுடுக்கு வந்துட்டீங்க இல்லை வந்து கிளவுடு இப்போ க ஏடபிள்யூஸு ஏடபிள்யூஸு பிக் டேட்டானா இருக்குது அந்த சர்டிஃபிகேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இதே பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது எப்போ என்ன ஒரே ஒரு இதுதான் சார் நீங்கள் அது மறந்துடாங்க எப்போ எது வந்து டிமாண்ட் இருக்கோ அதுக்கு வந்து போய்கிட்டே இருக்கணும் அவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து என்ன சார் இல்ல இல்ல அது எகைன் வந்து சர்வேவல் சர்வேவலுக்கு வந்து நீங்க கம்பெனில சொல்லும் போது நம்ம எழுதிதான் ஆகணும் அதை வந்து நம்ம என்ன ஏன் இப்படி சொல்ற அப்படி என்ன சொல்ற அப்படின்னா அதெல்லாம் இன்க்ளூசிவ் தான் நம்மளுடைய சேலரி ரைட்டு தானே நீங்க ஏன் அப்படி திங்க் பண்றீங்க அவங்க வந்து அவங்களுடைய இன்க்ளூசிவ் தான் நம்ம சேலரி சேலரி வேணும் அப்படின்னா அவங்க எழுத சொன்னாங்கன்னா எழுதிடணும் அவ்வளவுதான் இல்ல அப்படின்னா நம்மளுடைய நம்ம இதுக்காக டிரான்ஸ்லேஷனுக்காக எழுதுறோம்னா அது நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஓகே நோ ஹார்ட் அண்ட் பால்ஸ் ரூல்ஸ் அவ்வளோதான் என்ன ஒன்றே ஒன்று நீங்கள் எழுதுற வந்து டிமாண்டாக இருக்கணும் அதுதான் நீங்கள் எழுதுற சர்டிஃபிகேஷன் இருந்தீங்கன்னா அது டிமாண்டாக இருக்கணும் இல்லை அட்லீஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸிஷனுக்கு வந்து யூஸ் ஆகிறதா இருக்கணும் டிரான்ஸிஷன் யூஸ் ஆன பிறகு இந்த அசைன்மெண்ட் இந்த என்னது மிஷன் வந்து முடிஞ்சு அவ்வளோதான் இன்னும் அடுத்த மிஷனுக்கு போயிட வேண்டியது தான் நீங்கள் அதுக்காக உட்காந்துக்கிட்டு நான் இவ்வளோ செலவு பண்ணனே என்னாச்சு இதாச்சு இது எப்படி வேலிட் இல்லையே அதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் இந்த மிஷன் முடிஞ்சு அடுத்த ஜேம்ஸ் ஒன்று போட மாதிரி தான் அடுத்த அசைன்மெண்ட் என்னவோ அதுக்கு போய்கிட்டே இருங்க அவ்வளோதான் ஓகே சார் வேற ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா சார் சார் உங்கள் குரல் இது சரியாக கேட்க மாட்டேங்குது நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கேட்டுக்கிட்டு பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கு இல்லை உங்கள் ஏதோ இது ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் இல்லை நீங்கள் இது கூட சேட் கூட பண்ணுங்க ஓ இந்த இப்போ நல்லா கேட்குது எப்படி சரி அந்த ஃபோனை ஃபோன் பக்கத்தில் அந்த மைக்கு பக்கத்தில் பேசுகிறேன் ஆ ஆ ஓகே ஆக்சுவலாக இந்த கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன் சொல்கிறாங்கல்ல சிஐ சிடி ஆமாம் 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 அதுவும் டெவாப்ஸும் ஒன்றா இல்லை ரெண்டு வேறு வேறையா இல்லை ரெண்டில் எது அது எப்படியா அது கொஞ்சம் இல்லை டெவா டெவாப்ஸுக்குள்ளே தான் இது வருது சிஐ சிடி வருது நாளைக்கு <laughs> 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 நீ <laughs> 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 அதுக்காக <laughs> அதனால வந்து இந்த சிலபஸ் வந்து அந்த சிலபஸ் அதுதான் ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கு சிலபஸ்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஏன்னா இது வந்து ஃபியூச்சர் என்ன ஒன்று ஒரே நாள் எல்லாமே ஒரே நாளில் எல்லாமே பண்ண முடியாது எது மான மா மாத கணக்காக தான் ஆகும் ஏன்னா வேறு வழி இல்லை நம்ம வந்து டெய்லி எடுக்க முடியாது ஏன்னா நம்ம ஃப்ரீயாக எடுக்கிறோம் அதனால் வந்து இங்கே வந்து பாருங்கள் எங்கே இருக்குது நம்மளுடைய சேனலு ஓகே இது நான் ஏன் இதில் லாகினாக இருக்கேன் திருச்சி ஓகே இங்கே போட்டிருக்கேன் எங்கே திரு இதில் போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே 
இல்ல இதுல இல்ல இந்த இந்த பிளே லிஸ்ட்ல வந்து இருக்கும் ஆக்சுவலா வந்து ஆமா பிளே லிஸ்ட்ல பாருங்க பிளே லிஸ்ட்ல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இதே இருக்கும் இந்த பிளே லிஸ்ட் பிளே லிஸ்ட் பிளே லிஸ்ட்ல வந்து இந்த கடுப்பு இதுக்குள்ள இருக்க கடுப்பு இங்க இருக்கு இல்லையா சிலபஸ் அதானே சொல்றீங்க ஆமா ஆமா சிலபஸ் தான் இந்த இந்த இருக்கு பாருங்க இங்க இங்க இருக்கு பாருங்க சோமா அது அந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அஜூர் வித் டேட்டா ப்ரொடக்ஷனே தான் திரும்ப திரும்ப வந்துச்சு இல்ல ஏடபிள்யூஎஸ்ல இருக்கு ஆனா வந்து அசூர் வந்து கொஞ்சம் கம்மியான காசுனால வந்து அசூர் வந்து எல்லாருமே ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க இந்த ஸ்பார்க் பை டேட்டா பிரிக்ஸ்னா அது ஒரு நாலு கிளாஸ் நடத்துறோம் பாருங்க ஏன்னா அது லேட்டஸ்ட்னால வந்து நாலு கிளாஸ் நடத்துறோம் இருபத்தி அஞ்சாவது இதுல வரும் கொஞ்சம் இதாகும் ஏன்னா இங்கே இங்கே கொஞ்சம் டைம் ஆயிரும் இப்ப நம்ம இது பிரகாரம் ரெண்டாவது இதுலயே கடுப்பு ஆர்கிட்டெக்சர் வேணும் இப்போ கடுப்பாக இருக்குது இன்றைக்கும் வந்து கடுப்பு ஓகே இது கரெக்டாக தான் வரும் இந்த மூணாவது நாளாலேயே முடிச்சிடுவோம் மூணு நாளாலேயே முடிச்சிடுவோம் ஆமாம் ஆமாம் கரெக்டாக வரும் சார் இருபத்தஞ்சாவது செஷனில் வந்துடும் அது வந்து சரிங்க சார் வேறு யாருக்கா கொஸ்டின் இருக்கா சார் கொஸ்டின் தான் கேளுங்க இல்லைனா நம்ம வாங்கிட்டு போவோம் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் ஆ ஓகே சார் ஓகே ஓகே வேறு யாரும் கொஸ்டின் இல்லைன்னா நம்ம வாங்கிட்டு போவோம் நான் கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த நாளைக்கு செஷனுக்கு இது பண்ணுறேன் காலையில் செஷனுக்கு வந்து இன்விடேஷன் அனுப்புகிறேன் ஸோ அது நாளைக்கு நாளைக்கு நம்ம அட்டன் பண்ணுறோன்னா அது கொஞ்சம் புரியுமா சார் இடையில ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு புரியும் சார் புரியாமலாம் இருக்காது புரியும் அது வந்து புரிய தான் சி ஓகே புரியும் பாருங்கள் நீங்கள் புரியும் இல்லை என்ன உங்களுக்கு தான் இங்கே தான் இருக்க போகுது இல்லையா நம்ம வந்து இங்கே இருக்க போது அப்புறம் அதை கவனிச்சிருவாங்க இல்லை இது அதை கவனிச்சுட்டு பின்னாடி கூட இதுக்கு வாங்க எப்படின்னாலும் நீங்கள் ஓகே சார் ஓகே ஓகே சார் தேங்க்யூ